Aujourd'hui, je vous parle de Binding of Isaac, Four Souls. Pour ceux qui ne connaissent pas Binding of Isaac, c'est un jeu vidéo euh, créé par le même créateur que Super Meat Boy, pour ceux qui s'en rappellent, le petit jeu gratuit sur Internet, assez trash, assez glauque, et il n'y fait pas exception ici. C'est un jeu que ça fait un bout de temps qu'il est sorti, et moi je suis un immense fan de jeu-là. J'ai downloadé toutes les versions du jeu, les downloadable content, les, euh, la, la trame sonore du jeu. J'y retourne souvent. J'aime beaucoup ça. C'est un euh, dungeon crawler permadeath. Donc, dès que tu meurs, tu meurs for good, puis il faut que tu recommences. Euh, et en fait, c'est thématiquement, c'est un petit gars qui est enfermé dans le sous-sol de sa mère et qui doit se battre contre des autres versions de lui-même, des versions spectrales. Et finalement, il le fait avec ses larmes. Donc, il pleure ses larmes sur ses clones. On dirait un jeu écrit par Charles Beauchesne. C'est incroyable. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Thématiquement, c'est fort. Euh, euh, visuellement, c'est beau. Euh, c'est un jeu vraiment cool. Après ça, est-ce que le jeu de société tient la route? <rire> je vais vous l'expliquer aujourd'hui. En fait, ce que je vais faire, je ne vais pas vous expliquer les mécaniques du jeu. Les mécaniques, c'est pas compliqué. C'est Munchkin, ça poudre avec vraiment plus de cartes. Puis il y en a, puis il y en a. À moins que tu me dises que tu as toutes les extensions de Munchkin. Puis je suis pas mal sûr qu'ils vont sortir des extensions de Four Souls éventuellement. Mais tu le vois ici, il y a énormément d'objets. Énormément d'objets magiques, énormément de monstres à combattre. Et c'est ce qui fait l'aspect, euh, la rejouabilité du jeu, le randomness du jeu. Donc je vais pas t'expliquer nécessairement les, les, les mécaniques masse d'explications de, de règles sur ce jeu-là sur Internet en ce moment, euh, mais je vais vraiment vous en faire ma critique. Ma première critique vient du fait que euh, ben, le jeu m'a eu. Hein? Il, a, il a fait quelque chose, que, qui, il m'a fait faire quelque chose que je fais jamais d'habitude, c'est-à-dire, dès que j'ai vu le Kickstarter, j'étais comme « ça, ce jeu-là, je veux l'acheter », et quand il est arrivé en boutique, je l'ai acheté immédiatement. Acheter un jeu avant de l'avoir essayé ou de vraiment en avoir entendu parler, Personnellement, je fais plus ça. Je ne le recommande à personne. C'est une des raisons pour laquelle je fais des vidéos d'explication comme ça avec Etienne, parce qu'on veut informer les gens et que les, les gens soient des consommateurs avertis, finalement, ce que je n'étais pas en achetant Four Souls. Ça ne fait pas que je suis déçu de l'avoir acheté. Au contraire, je pense que j'y ai joué amplement. J'y ai joué à 2 jusqu'à 5. Euh, j'y ai joué quand même beaucoup. La grosse critique que j'aurais par contre, c'est que, étant donné qu'il y a une énorme randomness, il y a beaucoup de hasard, il y a beaucoup de chaos et d'asymétrie dans ce jeu-là, ça fait en sorte qu'il peut être fucking interminable. <rire> je vous explique. Le but du jeu, c'est une course. Hein. C'est le premier, comme exactement comme Munchkin, c'est le premier dans ce cas-ci qui a quatre souls. Les souls se cachent sur des monstres à abattre comme ça et il y en a très peu pour mon plaisir personnel. Je les ai comptés et il y a à peu près un soul par six cartes ici. Ce qui fait en sorte que tu veux essayer de passer au travers le paquet et quand tu joues à quatre ou cinq joueurs, ça devient... Vraiment interminable. Je dis 5 depuis tantôt. Pas ma source, ça joue jusqu'à 4. Pas grave. Euh, et, <rire> je dis, pas une explication de règles ici, c'est une critique. Donc, euh, <rire> euh, c'est ça. Il y a des souls, et elles sont très rares. J'aurais aimé une manière de euh, changer cette formule-là, de faire en sorte que le jeu finisse quand on a 2, 3, 5 souls. C'est un petit peu ma version maison. Là, quand on est tanné, on arrête de jouer, puis la personne qui a le plus de souls gagne. Euh, sinon, ben, c'est un jeu qui est super intéressant, qui paraît un petit peu qui est fait par quelqu'un qui fait plus des jeux vidéo que des jeux de société. Hein. C'est beaucoup de, de mécaniques très différentes qui ne se marient pas nécessairement bien les unes avec les autres, qui ne sont pas très, pas très fluides quand tu joues. Compliqué à expliquer, les pièces sont belles. Fait qu'on est content de l'acheter quand même, surtout pour un collectionneur comme moi, comme un quelqu'un qui tripe. Je tripe sur Isaac, fait que je suis content de l'avoir acheté. Je vous conseille de l'essayer avant, par contre, parce que je sais pas si je vais rejoindre un matin à Binding of Isaac, puis là, ben, j'en ai fait de la mini-critique, fait que ça se peut qu'il se ramasse dans le fond de mon garde-robe. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Donne Mais des comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! <rire>